once again we here we are talking about unit number 6 test and measurement in sports jaise ki humne first part ke andar iska first test padha tha motor fitness test jiske andar hamare seven types of test the uh, like first uh, 50 meter sprint after that 600 meter run walk then third one is sit and reach test and four partial curl up test <coughs> and number 5 push ups for boys and modified push ups for the girls then number 6 is standing broad jump and number 7 last one jo humne padha tha shuttle run for into 10 meter test so today here we are talking about the barrow fitness test this is the general motor fitness test uh, the concept that an athlete ability to perform different motor skills is determined by one general ability this a person with high general motor ability would tend to learn motor skills more quickly than a person with a low motor ability general motor ability fitness dependent more upon genetical factor barrow motor general motor fitness test is good to check the general motor ability of an individual more or it helps to notice good players it includes tests like standing broad jump zigzag run and medicine ball throw so first of all barrow fitness test ek genetical fitness test hota hai jaisa ki hamare parents kitne fit hote hain ya koi sports person hota hai ya obese hota hai ya kisi ko chhod normal causes hote hain like asthma hypertension blood pressure hyperactivity obesity these types of to ye sari cheeze हमारी मोटर एबिलिटी को वीक करती हैं तो बैरो फिटनेस टेस्ट जो है वो जनरल मोटर एबिलिटी फिटनेस टेस्ट है इसके अंदर हमारी बैटरी का टेस्ट होता है हमारी जनरल बैटरी जो हमारा बॉडी का इंटरनल ऑर्गन सिस्टम होता है वो हमारा मोटर फिटनेस टेस्ट मोटर फिटनेस सिस्टम होता है वो जितना एफिशेंटली काम करेगा उतना ज़्यादा फिट होता है तो ये नॉर्मल पर्सन की नॉर्मल फिटनेस को जानने के लिए इसके अंदर तीन टेस्ट होते हैं स्टैंडिंग ब्रॉड जंप जो ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ लास्ट वीडियो में देन टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द जिगजैग रन एंड मेडिसिन बॉल थ्रो जैसा कि आप स्टैंडिंग ब्रॉड जंप आप देख सकते हैं इलेवंथ क्लास के प्रैक्टिकल में भी आप लोगों ने इस एक्टिविटी को किया है स्टैंडिंग ब्रॉड जंप सो आज हम बात करेंगे जिगजैग रन टेस्ट द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टेस्ट समझने के लिए अपने सामने अपने नोट्स खोल के रखें लाइन टू लाइन एक्सप्लेन कर रहा हूँ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टेस्ट इज टू मॉनिटर द डेवलपमेंट ऑफ द एथलीट्स स्पीड एंड कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी एंड एजिलिटी एजिलिटी इज द एबिलिटी टू मूव क्विकली एजिलिटी क्या होती है उसकी एबिलिटी कि हम किसी भी चीज़ को कितना जल्दी मूव करते हैं एंड चेंज डायरेक्शन एक डायरेक्शन से एकदम से बहुत फास्ट मूवमेंट के साथ डायरेक्शन चेंज करना वाइल मेंटेनिंग कंट्रोल एंड बैलेंस जिसके अंदर हमारी बॉडी का पूरा बैलेंस और कंट्रोल हमारे ऊपर होना चाहिए देन आफ्टर दैट गुड एजिलिटी रिक्वायर्ड ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्पीड बैलेंस पावर एंड कोऑर्डिनेशन अच्छी एजिलिटी वही होती है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी की स्पीड हमारी बॉडी का बैलेंस हमारी बॉडी की पावर शक्ति एंड कोऑर्डिनेशन उसका आपस के अंदर तालमेल बैठा के रखने से सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट द पर्पस जैसा कि हमने सभी के अंदर पर्पस इक्विपमेंट रिक्वायर्ड प्रोसीजर ऑफ टेस्ट और इवेल्यूशन या स्कोरिंग की बात की थी सेम इसमें ऐसा है फर्स्ट ऑफ ऑल पर्पस टू चेक द स्पीड एंड कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी एबिलिटी को कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी को या एजिलिटी बोला गया है यानी कि आपस के अंदर तालमेल बना के रखना स्पीड के साथ बॉडी की बैलेंस के साथ ऑफ एन इंडिविजुअल एक पर्सन का इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट मार्कर कोन्स जो हमें मार्कर कोन यूज़ करने होते हैं आपने देखा होगा मार्कर कोन एक से दूसरे कॉर्नर के ऊपर स्टार्टिंग पॉइंट टू एंडिंग पॉइंट जो जो हमारे स्टेप्स होते हैं उस लैब्स के हिसाब से हमें मार्कर कोन का यूज़ करना होता है स्टॉप वॉच टाइम नोट करने के लिए नॉन स्लिप सरफेस नॉन स्लिप मतलब बिना फिसलने वाला हमें सरफेस चाहिए होता है जिसके अंदर क्योंकि हमारी मूवमेंट बहुत फास्ट स्पीड से होती है अगर वहाँ पे हमें कोई ऐसा जर की मूवमेंट मिलता है जिसके कारण हमारे स्लिप होते हैं तो हमें कोई इंजरीज भी हो सकती है ए स्टैंडर्ड जिगजैग कोर्स इज विद फोर कॉन्स प्लेस्ड ऑन द कॉर्नर ऑफ ए रेक्टेंगल 
10 by 16 feet with one more cone placed in the center total is kinder 5 cone like a 5 cone rakhe jana jaisa ki aap screen pe dekh pa rahe ho charo corner pe ek ek aur ek beech mein hota hai jiske andar aapko ek corner se start karna hota hai aur usi corner pe aapko finish karna hota hai beech mein aapko zigzag ki aapki running hoti hai 10 into 16 feet ka ye rectangle hota hai so procedure of test after warming up this test is performed general si baat hai main kai baar aapko ye cheez bata chuka hu ki without proper warming up agar aap koi physical activity karte hain to aapko koi bhi injuries ho sakti hai to procedure of test ke andar after warming up this test is performed in this test athlete run the three laps of zigzag course in the shortest possible time teen baar laps ke teen laps karne hote hain isme कम से कम टाइम के अंदर द असिस्टेंट गिव्स द कमांड गो फॉर काइंड इंफॉर्मेशन जैसा कि मैं आपको स्टार्ट करने के लिए बोलता हूँ देन आई सेट गो तो आप स्टार्ट करते हैं और वहाँ से स्टो वो स्टार्ट हो जाती है द एथलीट कम कमन सेज द टेस्ट ऑफ द स्टार्ट एंड फिनिश कॉन एंड फॉलोज द रूट एज इंडिकेटेड इन द डाइग्राम स्टो वॉच आफ्टर कम्प्लीट ऑफ दी लेफ्ट एंड रिकॉर्ड द टाइम वेन द एथलीट टोस क्रॉसेज द स्टार्ट एंड फिनिश कॉन स्कोरिंग रिकॉर्ड द टाइम टू कम्प्लीट द टेस्ट इन सेकेंड्स टू द न्यूरेस्ट वन डेजिमल प्लेस द स्कोर इज द बैटर ऑफ द टू टाइम्स रिकॉर्डेड आपके थ्री लैप्स का जो टू टाइम्स का रिकॉर्डेड होता है आप दो चांसेस मिलते हैं आपको जो आपका बेस्ट स्कोर होता है वो आपके अंदर आपको इसके अंदर कम्प्लीट करना होता है आफ्टर दैट हमारा आता है थर्ड टेस्ट इज मेडिसिन बॉल थ्रू टेस्ट जैसा कि मैंने बताया बायोटिक में तीन टेस्ट हैं लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल अ स्टैंडिंग ब्रॉड जम आफ्टर दिस अ जिगजैग रन एंड थर्ड वन इज मेडिसिन बॉल थ्रो सो थर्ड जो हमारा होता है मेडिसिन बॉल थ्रो इस बार ये बोर्ड के एग्जाम्स में भी आया था मेडिसिन बॉल थ्रो का वेट पूछा गया था एम सी क्यूज के अंदर कि वेट ऑफ मेडिसिन बॉल थ्रो फॉर द बॉयज वन के जी टू थ्री के जी वन के जी फॉर द गर्ल्स एंड थ्री के जी फॉर द बॉयज स्क्रीन पर आपको दिखा रख रहे हैं कि दिस टेस्ट मेजर एक्सप्लोजिव अपर बॉडी स्ट्रेंथ एंड पावर हमारी बॉडी का एक्सप्लोजिव पावर मेजर किया जाता है मेडिसिन बॉल थ्रो टेस्ट के अपर बॉडी का मेडिसिन बॉल थ्रो कॉमनली यूज एज बॉलिस्टिक स्ट्रेंथ एक्सरसाइज इज ऑल्सो ए क्विक एंड ईजी वे टू मेजर अपर बॉडी स्ट्रेंथ एंड एक्सप्लोजिव पावर हमारी अपर बॉडी की स्ट्रेंथ और एक्सप्लोजिव पावर को बहुत ईजी वे के अंदर इसके अंदर चेक किया जाता है पर्पज़ में यही आ जाएगा चेक द चेक द एक्सप्लोजिव पावर ऑफ आर्म्स शोल्डर और आर्म्स की एक्सप्लोजिव पावर को मेडिसिन बोल थ्रू टेस्ट के थ्रू चेक किया जाता है तो आफ्टर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द इक्विपमेंट्स रिक्वायरमेंट अप्रोप्रिएट वेट मेडिसिन बॉल वन के जी फॉर द गर्ल्स एंड थ्री के जी फॉर द बॉयज दिस डिपेंड्स ऑन योर एज एंड स्ट्रेंथ टिप मेजर क्लियर सरफेस फेस स्पेस एंड असिस्टेंट असिस्टेंट मतलब जो आपको वहाँ से बॉल वापस थ्रो कर सके सेफ स्पेस होता है जहाँ पर सामने कोई हो नहीं किसी को चोट नहीं लगे क्लियर एरिया होना चाहिए प्रोसीजर ऑफ दिस टेस्ट आफ्टर वॉर्मिंग अप This test is performed. The subject stand at a line with his and her feet side by side and slightly apart and facing the direction from which the ball is to be thrown. The ball is held with the hands on sides. The throwing action is similar to the used for soccer football sideline throw. जैसा कि हमारी sideline throw किया जाता है football के अंदर soccer line के अंदर side से जो throw किया जाता है similar. दोनों पाम्स के साथ हमारी बॉल को पकड़ा जाता है और अपर बॉडी की पूरी स्ट्रेंथ की यूज़ करके और बॉल को आगे थ्रो किया जाता है मैक्सिमम सो हम उसके स्कोरिंग कैसे करते हैं स्कोर इज मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड इन एनी वन ऑफ द थ्री अटैम्प्ट्स आपको तीन चांसेस मिलते हैं देन वन इज़ द बेस्ट स्कोर काउंटिंग इन योर शीट ये हमारा दो टेस्ट कम्प्लीट हो गए फर्स्ट था हमारा मोटो फिटनेस टेस्ट खेलो इंडिया नेशनल टेस्ट सेकेंड हमारा बैरो फिटनेस टेस्ट मोटर फिटनेस टेस्ट के अंदर हमारी 
सेवन टाइप्स के टेस्ट थे लाइक फर्स्ट वन था फिफ्टी मीटर स्प्रिंट सेकेंड वन इज़ सिक्स हंड्रेड मीटर रन वॉक एंड थर्ड वन इज सीट एंड रीस टेस्ट फोर्थ वन इज पार्शल कर्ल अप टेस्ट फिफ्थ वन इज पुशअप्स फॉर बॉयज एंड मॉडिफाइड पुशअप फॉर फॉर द गर्ल्स सिक्स वन इज स्टैंडिंग ब्रोड जंप एंड सेवन वन इज शटल रन आफ्टर दैट बैरो फिटनेस टेस्ट जनरल मोटर फिटनेस टेस्ट इसके अंदर हमारे तीन टेस्ट थे फर्स्ट वन स्टैंडिंग ब्रॉड जंप जो हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं आफ्टर द सेकेंड वन इज जिग रन टेस्ट एंड थर्ड वन इज मेडिसिन बोल थ्रू टेस्ट सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द थर्ड टेस्ट थर्ड फिटनेस टेस्ट हावर्ड स्टेप टेस्ट दिस टेस्ट वॉज डेवलप बाय ब्रूह इन नाइनटीन to measure the cardiovascular fitness to the individual hamari heart se related fitness ko check kisi person ke check karne ke liye is test ka use karte it is a good test for measurement of fitness and ability to recover after strenuous exercises yani ki hum kisi bhi tarah ki koi bhi exercise karte hain uske baad kitni der mein hamari body ko recover karne ke liye relax karne ke liye चेक किया जाता है पर्पज़ वही जो हमने अभी ऊपर लाइन में पढ़ा मेजर द कार्डियोस्कुलर फिटनेस ऑफ एन इंडिविजुअल हमारे हार्ट की फिटनेस को कार्डियोस्कुलर फिटनेस को चेक के लिए इसका यूज़ किया जाता है दैन रिक्वायरमेंट ऑफ टेस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्वायरमेंट जिम बेंच और बॉक्स जिम बेंच और बॉक्स मैगजिमम फोर्टी फाइव सेंटीमीटर टू सेवनटीन इंचज हाइट फॉर वूमेन एंड फिफ्टी सेंटीमीटर टू ट्वेंटी इंचज हाई फॉर मैन ये क्वेश्चन भी हमारे एम सी क्यूज के थ्रू आ चुका है बोर्ड के एग्जाम्स में कि जिम बेंचेस की हाइट इन द हार्वेस्ट स्टेप टेस्ट हाइट ऑफ द जिम बेंच आपको चार ऑप्शन मिल जाते हैं सेवनटीन इंचज ट्वेंटी इंचज एटीन इंचज एंड नाइनटीन इंचज आगे लिखा हाइट हावर्ड स्टेप टेस्ट जिम बेंच हाइट फॉर द मैन सो हमें ट्वेंटी इंचज़ पर टेक करना अगर वहीं गर्ल्स आता है तो सेवनटीन इंचज सेंटीमीटर यूज़ होता है फोर्टी फाइव सेंटीमीटर एंड बॉयज़ के लिए फिफ्टी सेंटीमीटर एंड ट्वेंटी इंचज एंड वन स्टॉप वॉच एंड वन असिस्टेंट एंड हेल्पर सो एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रोसीजर ऑफ टेस्ट फर्स्टली द स्टूडेंट परफॉर्म वार्म अप एंड कम्स नियर द जम बेंच एट द कमांड गो द स्टूडेंट स्टार्ट स्टेप अप एंड स्टेप डाउन एंड द जम बेंच वेर एज असिस्टेंट स्टार्ट द स्टॉप वॉच एट सेम टाइम वेन यू वेन यू सी गो जब आपका असिस्टेंट आपको गो बोलेगा तब वो आपके स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर देगा दी दिस गोज ऑन फॉर फाइव मिनट्स और अनटिल एग्जीशन लगभग आपका पाँच मिनट का ये होता है टेस्ट द असिस्टेंट मेजर द पल्स रेट हार्ट रेट फॉर वन मिनट और आफ्टर वन मिनट ऑफ रिकवरी इसमें आपका पल्स रेट और हार्ट रेट चेक किया जाता है एक मिनट का और उसके थर्टी सेकेंड के बाद आपका रिकवरी रेट चेक किया जाता है द असिस्टेंट मेज द पल्स रेट सेकेंड पार्ट इन वन मिनट और थर्टी सेकेंड आफ्टर टू मिनट्स ऑफ रिकवरी यानी कि पहले एक मिनट के बाद आपकी कितनी रिकवरी हुई उसके सेकेंड टाइम में आपकी दो मिनट के बाद आपकी कितनी रिकवरी हुई इसी तरह आपका लास्ट जो टाइप होता है उसमें तीन मिनट के बाद की आपकी रिकवरी चेक की जाती है कि आप कितना जल्दी रिलैक्सेशन मिलता है आपको कितना जल्दी रिलैक्स करते हो आफ्टर दैट कैलकुलेशन प्रोसेस होता है वो एक फॉर्मूले के थ्रू होता है कंप्लीशंस ऑफ फिटनेस इंडेक्स ऑफ हावर स्टेप टेस्ट जैसा कि आपको नोट्स के अंदर लिखा हुआ मिल रहा है ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज इन सेकेंड्स इन टू हंड्रेड अपॉन बाई फाइव इंटू फाइव इंटू पल्स काउंट जो हमने वन टू वन पॉइंट फाइव मिनट एक्सरसाइज की है उसके अंदर जो हमारी पल्स काउंट आ रही है वो वहाँ पर लिखना है ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज इन सेकेंड्स लिखना है मान लीजिए आपने पाँच मिनट तक आपने एक्सरसाइज की है तो सिक्स इंटू फाइव थ्री हंड्रेड सेकेंड्स थ्री थ्री हंड्रेड इंटू हंड्रेड अप ऑन बाई फाइव पॉइंट फाइव इंटू पल्स काउंट जो आपकी आ रही है टोटल आपकी वन टू वन पॉइंट फाइव मिनट एक्सरसाइज के बाद जो आपकी काउंट हुई है वो आपको इसके अंदर काउंट करनी है इस तरह से आपका जो रिजल्ट आएगा वो आपका शो करना है तो हम तीन टेस्ट पढ़ चुके हैं मोटर फिटनेस टेस्ट बैरो फिटनेस टेस्ट और थर्ड हमारा हार्वेस्ट स्टेप टेस्ट सो नेक्स्ट वन अपना आता है रॉक पोर्ट वॉकिंग टेस्ट फॉर कार्डियोस्कुलर फिटनेस हावर्ड स्टेप टेस्ट भी हमारा कार्डियोस्कुलर फिटनेस के लिए था और रॉक पोर्ट फिटनेस टेस्ट भी हमारा हावर्ड कार्डियोस्कुलर फिटनेस टेस्ट के लिए दिस इज़ अ वेरी गुड टू मेजर कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस ऑफ द इंडिविजुअल 
Thus, the objective of this test is to monitor the development of athlete's maximum cardiorespiratory ability, VO2, volume of oxygen, to and use of oxygen and use during exercises. So, purpose is to measure the cardiorespiratory ability of the individual. Cardiorespiratory system, our सांस लेने की जो एबिलिटी है उसका इसके अंदर चेकअप होता है रिक्वायरमेंट ऑफ टेस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल रनिंग ट्रैक 200 मीटर और 400 मीटर स्टॉप वॉच एन असिस्टेंट एंड हेल्पर आपको रनिंग ट्रैक मिलता है जनरली ये होता है ट्रेड मिल पर लेकिन अगर ऐसी कोई हमारे पास सुविधाएं नहीं होती है तो हम इसमें रनिंग ट्रैक का यूज़ करते हैं इसके अंदर 200 मीटर और 400 हंड्रेड मीटर का था एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीजर ऑफ द टेस्ट किस तरह लिया जाता है चूज ए विंडलेस डे टू कंडक्ट द टेस्ट जब हवा नहीं होती है बिल्कुल भी तब हमें सांस लेना थोड़ा ईजी रहता है हवा और जाना होती है तो दौड़ते टाइम सांस लेने में थोड़ी कठिनाई होती है चूज ए विंडलेस डे टू कंडक्ट द टेस्ट रिकॉर्ड योर वेट एंड पाउंड एल बी एस के अंदर हमारा वेट कौन किया था ट्वेंटी टू पॉइंट After that, uh, work or run on one mile, 16.09 meter at fast as possible, and record the time to complete the one mile walk. आपको एक mile तक या 16.09 meter तक fast, जितना fast हो सकता है walk करना है. Record the time to complete the one mile. फिर आपको वो one mile आपने 16.09 meter जो आपने cross किया है, उसकी आपको check up करना है. Time. इमिडिएटली ऑन फिनिशिंग द वॉक रिकॉर्ड द मेजर हार्ट रेट जैसे ही आपका वन माइल कम्प्लीट होता है आपकी हार्ट रेट बीट्स यानी हार्ट की जो बीट्स है वो पर मिनट के हिसाब से रिकॉर्ड की जाती है डिटरमाइन द मैगजिम कार्डियोस्पिटेबिलिटी फ्राम द कैलकुलेशन गिवन बिलो इसका प्रोसीजर जो है वो थोड़ा सा लंबा है इस तरह के क्वेश्चन जनरली आते नहीं हैं जिस तरह का ये दे रखा है इन्होंने लेकिन ये फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कैलकुलेशन में ऐसा का ऐसा लिखा हुआ आएगा लेकिन आपको जनरली ये चीज़ ध्यान रखनी होती है कि वेट इन एल काउंट करना है एज में आपको एज आपकी लिखनी है जेंडर में आपको जीरो और वन लिखना है अगर आप मेल हो तो वन एंड आफ्टर दैट यू आर फीमेल दैन जीरो टाइम के अंदर आपको टाइम डायरेशन लिखना है मिनट और सेकेंड्स के अंदर हार्ट रेट आपकी जो आपकी आ रही है एज इन ईयर्स में डालना है उसके बाद इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो आपको सामने शो करना होगा ये हमारा थर्ड टेस्ट था फोर्थ टेस्ट था यानी कि कार्डियोस्कुलर फिटनेस से हमने दो टेस्ट लिए हार्वर्ड टेप टेस्ट हार्वर्ड स्टेप टेस्ट एंड रॉक बोर्ड वॉकिंग टेस्ट फोर्थ हमारा नेक्स्ट वन आता है इसके अंदर रिकली एंड जोन्स टेस्ट रिकली एंड जोन्स टेस्ट के अंदर दिस इज दिस टेस्ट इज फॉर सीनियर सिटीजन सीनियर सिटीजन लाइक सिक्सटी प्लस सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट इज डेवलप बाय Roberta Rickley and Dr. Jesse Jones. Jesse Jones. ये दो बंदों ने इसको डेवलप किया था इट कंसिस्ट ऑफ सिक्स ईजी एंड सिंपल टेस्ट दैट असेस द फंक्शनल फिटनेस ऑफ सीनियर सिटीजन सीनियर सिटीजन का फंक्शनल सिस्टम चेक करने के लिए छः टाइप के इसके अंदर बहुत इजी इजी टेस्ट हैं द टेस्ट आर इजी टू अंडरस्टैंड एंड इफेक्टिव टेस्ट टू मेजर एरोबिक फिटनेस स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी यूजिंग मिनिमल एंड एंड एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स थोड़े इक्विपमेंट्स कम एक्सपेंसिव वाले यूज़ होते हैं यहाँ पे इसमें ज़्यादा एक्सपेंसिव वाले इक्विपमेंट्स यूज होते नहीं हैं और बहुत ईजी कंडक्ट करना होता है This test has common activities such as getting up from chair, walking, lifting, bending, stretching. These types of activities are involved in this test. So, purpose of Rickley and Jones to check the fitness ability of senior citizen. To check the fitness ability of senior citizen. So, first test, chair stand test. Purpose this test. चेक्स द लेग स्ट्रेंथ एंड एंडस इस टेस्ट के अंदर हमारे लेग स्ट्रेंथ और एंडस का चेकअप किया जाता है इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड आर स्ट्रेट बैक चेयर विदाउट आर्म्स एक चेयर होनी चाहिए जिसके आर्म्स नहीं होनी चाहिए साइड में पकड़ने के लिए जो हैंडल होते हैं वो नहीं होनी चाहिए विदाउट आर्म्स फोर्टी फाइव सेंटीमीटर हाइट की एक चेयर होनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रोसीजर ऑफ टेस्ट प्लेस द चेयर अगेंस्ट वॉल और स्टेबलाइज इट फॉर सेफ्टी एक दीवार के साथ रख सकते हैं कि हम जब खड़े होते हैं बैठते हैं तो चेयर का 
थोड़ा सहारा मिल सके दीवार का ताकि चेयर अपनी जगह से हिले नहीं द पर्सन सिट्स ऑन चेयर विद फीट अपार्ट ऑन फ्लोर आर्म्स टूज एट द रेस्ट एंड हेल्ड क्लोज टू चेस्ट आपके हाथ जो हैं पूरे चेस्ट के पास रहेंगे दोनों हाथ क्रॉस में आपके शोल्डर को टच करेंगे फ्रॉम सीटिंग पोजीशन दैन पर्सन स्टैंड्स कम्प्लीटली अप टू दैन कम्प्लीट बैक डाउन पूरा खड़ा होने को ओके और पूरा बैठना इट इज़ रिपीटेड फॉर थर्टी सेकेंड्स तीस सेकेंड में आप कितनी बार रिपीट करते हो वो आपकी काउंटिंग होती है नंबर ऑफ कम्प्लीट चेयर स्टैंड अप एंड डाउन इक्वल वन स्टैंड स्कोर जो आपका तीस थर्टी सेकेंड के अंदर आपने टोटल जो उठना और बैठना किया वो आपका काउंट होता है इसके अंदर सेकेंड टेस्ट आपका आता है आम कर या फिर बाइशेप टेस्ट दिस टेस्ट मेजर अपर बॉडी स्ट्रेंथ एंड एंडोरेंस इस टेस्ट के अंदर हमारी अपर बॉडी की स्ट्रेंथ और एंडोरेंस को चेकअप किया जाता है पर्पज द टेस्ट मेजर अपर बॉडी स्ट्रेंथ एंड एंडोरेंस इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट इक्विपमेंट रिक्वायर्ड आर फोर पाउंड डम्बल वेट फॉर वुमेन एंड एट पाउंड डम्बल वेट फॉर मैन ए चेयर विदाउट आर्म्स एंड स्ट्रॉ वॉच इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं हमारे एम सी क्यूज के अंदर कि अगर एक आम कल टेस्ट है तो उसके अंदर वुमेन्स के लिए डम्बल का वेट क्या होगा एट पाउंड्स या फोर पाउंड्स और मैंस के लिए एट पाउंड्स ए चेयर विदाउट आर्म्स एंड स्टोप वॉच जो चेयर हमारे पास पहले थी चेयर स्टैंड टेस्ट के अंदर कोई चेयर यूज़ करनी है डम्बल होगा डम्बल का यूज़ करना है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टेस्ट किस तरह करना है वो आप ध्यान दीजिए द एम ऑफ टेस्ट इज टू एज अ मैनी आर्म कॉल्स एज पॉसिबल इन सेकेंड्स This test is conducted on the stronger dominant arm side. 30 second का आपको time मिलता है इसके अंदर आपको dumbbell up and down करना होता है The person sits on the chair holding the dumbbell weight and arm is vertically downward position beside chair. एक side के chair में हमारे body के vertically side में आपको up and down करना होता है dumbbell को Brace the upper arm against the body so that only the lower arm is moving. अपर बॉडी के अंदर सिर्फ लोअर आर्म हमारी मूव करती है अप एंड डाउन अपर आर्म हमारी स्टेबल रहती है एक कर्ल द आर्म अप थ्रू ए फुल रेंज ऑफ मोशन पूरा फ्लेक्शन होता है इसके अंदर फ्लेक्शन का मतलब होता है हमारी दो जॉइंट के बीच में कौन का या गैप का कम होना अब फ्लैक एक्सटेंशन होता है उसने उन्हीं दो जोड़ों के बीच में कौन का या गैप का बढ़ना देन अपवर्ड्स ऑन रिपीट द सेक्शन मैनी टाइम्स इज पॉसिबल विद इन थर्टी सेकेंड्स थर्टी सेकेंड्स के अंदर आपकी जितनी बार इसके अंदर रिपीट होता है वो आपका काउंट होता है द नंबर ऑफ कम्प्लीट कॉल एक्शन एज स्कोर द नंबर ऑफ जो आपका एक्शन होता है वो कम्प्लीट होता है वो आपका इसके अंदर स्कोरिंग किया जाता है दैन नेक्स्ट वन इज सीट एंड रीच फ्लैक्सीबिलिटी टेस्ट सीट एंड रीच फ्लैक्सीबिलिटी टेस्ट इट इज दिस टेस्ट इज मेज टू लोअर बॉडी फ्लैक्सीबिलिटी आपकी बैक की स्पाइन की आपकी फ्लैक्सीबिलिटी को चेक करने के लिए दिस टेस्ट इज मेज टू लोअर बॉडी फ्लैक्सीबिलिटी इक्वमेंट्स इक्वमेंट्स आर रूल लेंथ स्केल स्ट्रेट बैक चेयर वही जो हमने चेयर अभी तक दोनों टेस्टों में यूज़ की है वही हमारे इस टेस्ट में यूज़ में आएगी और एक स्केल एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द टेस्ट द पर्सन सेट्स ऑन द एज ऑफ चेयर बिल्कुल एक चेयर के कोने पर बैठना है हमें वन फुट ऑन द फ्लोर वेयर एज अदर लेग इज एक्सटेंडेड फॉरवर्ड एक लेग नाइनटी एट डिग्री का एंगल बना के अपना पैर होगा और एक बिल्कुल स्ट्रेट होगा सामने फ्लोर की तरफ हील और फ्लोर एंकल बैंक 90 डिग्री वन हैंड ऑन टॉप ऑफ द फ्लोर एक हाथ हम का टॉप ऑफ द फ्लोर होगा देन पर्सन इज इंस्ट्रक्टेड टू इन हील देन एक्स हील एंड रीच टू वाट द टोज बाई बेंडिंग एंड द हिप जब वेन यू से आई इन हील सांस लेना है आपको अंदर और आपको टो टच करनी है अब आपके जो टो के और आपके फिंगर्स के टॉप के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा उसको स्केल से चेकअप करना है अगर आपका के आपके फिंगर का टॉप आपके टोज पे टच होता है तो आपका स्कोर होगा ज़ीरो अगर वो थोड़ा दूर रहता है तो माइनस में स्कोर आएगा माइनस वन टू थ्री फोर जितने भी सेंटीमीटर हो और अगर हमारा फिंगर हमारी लेग्स के फिंगर के आगे चला जाता है तो वो हमारा स्कोर आएगा प्लस में प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री जितने भी इंचज होगा इस तरह से इनका स्कोर चेक किया जाता है फोर्थ आपका आता है बैक स्क्रैच टेस्ट बैक स्क्रैच टेस्ट के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले हम पर्पज़ की बात करें तो मेजर जनरल रेंज ऑफ मोशन ऑफ शोल्डर हमारे शोल्डर की मोशन कितना चेंज होता है कितना घूम घुमाव मिलता है हमारे ऊपर अपर बॉडी को और कितना घूमती है हमारी बॉडी ऊपर से कितनी फ्लेक्सीबिलिटी है हमारे शोल्डर जॉइंट्स के अंदर इस चीज़ का चेक किया जाता है कि ऊपर रिक्वायर्ड कुछ नहीं चाहिए होती बेसिक लेंथ स्केल चाहिए होती है हमें इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन टू द प्रोसीजर ऑफ टेस्ट 
दिस टेस्ट इज डन इन स्टैंडिंग पोजिशन खड़े खड़े इस टेस्ट को डन किया जा सकता है कंप्लीट किया जाता है वन हैंड इज प्लेस्ड बिहाइंड द हेड ओवर द शोल्डर एंड रीचेज एज फार एज पॉसिबल डाउन द मिडल ऑफ बैक वेयर एज पाम टचिंग द बॉडी एंड फिंगर्स डायरेक्शन डाउन आफ्टर दैट प्लेस द अदर हैंड बिहाइंड द बैक पाम फेसिंग एक हाथ आपको फ्रंट से ऊपर से नेक के शोल्डर के ऊपर से और एक हाथ आपको शोल्डर के नीचे से पीछे लेके जाना होता है अब दोनों हाथों को आपस की दोनों हाथों की फिंगर्स को आपस में टच करना होता है अगर आपकी फिंगर्स टच होती है आपस में देन योर स्कोर इज़ ज़ीरो अगर दूर रहता है देन योर स्कोर इन माइनस और आपका फिंगर्स टच होने के बाद आपकी पाम से आगे चला जाता है आप देन योर स्कोर इज इन प्लस इस तरह से इसका टेस्ट होता है फिफ्थ टेस्ट इसके अंदर आपका आता है एट फिट अप एंड गो टेस्ट सबसे पहले अपन बात करें पर्पज की दिस टेस्ट इज अ डिज़ाइन टू मेजर स्पीड एजिलिटी एंड बैलेंस वाइल मूविंग दिस टेस्ट इज डिज़ाइन टू मेजर स्पीड एजिलिटी मतलब कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी एंड बैलेंस वाइल मूविंग कितना बैलेंस रहता है जब आप मूव करते हैं प्लस आपकी स्पीड क्या रहती है प्लस आपका बैलेंस कितना रहता है आपकी बॉडी के ऊपर आपकी बॉडी आपकी आपके कहने पे कितना आपको साथ देती है मतलब कितना बैलेंस बना के चलती है आपके साथ इक्विपमेंट्स रिक्वायरमेंट द इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड है स्टॉप वॉच स्ट्राइट बैक चेयर जो फोर्टी फाइव जो हमने ऊपर के तीन टेस्ट के अंदर यूज़ की थी वही हमें चेयर यूज़ करनी है एक स्टॉप वॉच यूज़ करनी है कौन मार करता कि आपका एट फिट के ऊपर वो कौन रखा जा सके जहाँ से आपको वापस टर्न करना है मेजरिंग टेप आपको एट फुट का एरिया नापने के लिए आपको मेजरिंग टेप एंड सेफ एंड क्लियर एरिया जहाँ पर आपको बिना कहीं ऊँचे ऊपर नीचे हो गए आपको सीधा जाके आपका सेफ एंड क्लीन एरिया चेक किया जा सके एडमिनिस्ट्रेशन टू प्रोसीजर ऑफ टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन टू प्रोसीजर ऑफ टेस्ट सबसे पहले प्लेस द चेयर अगेंस्ट वॉल एंड मार्क ए कॉन एट फीट अवे इन फ्रंट ऑफ द चेयर जहाँ पे चेयर आपकी वहाँ से ठीक सामने आपको एट फीट के ऊपर आपको कौन रखना है क्लियर द पाथ बिटवीन द चेयर एंड मार्कर ये जितने भी टेस्ट हैं इस चैप्टर के जितने भी टेस्ट हैं आई विल ट्राई कि मैं आपको फिजिकली सारे एक लाइव सेशन के अंदर या किसी भी तरह से आपको मैं सारे करके दिखा सकूं अगर हमारा स्कूल नहीं खुल जाता है बच्चे सारे स्टूडेंट्स सारे स्कूल आ पाते हैं तो मैं आपको क्लास में या ग्राउंड में कहीं भी करके दिखा सकूं लेकिन अगर नहीं होता ऐसा तो मैं आपको सारे एक्सरसाइजेस आपको लाइव वीडियोज़ के थ्रू सेंड करूँगा तो वहाँ से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि किस तरह के टेस्ट हैं देन आपके चेयर के सामने एट फिट के ऊपर आपको कौन रखना है सेकंड वन द क्लियर द पाथ बिटवीन द चेयर एंड मार्कर आपके चेयर से मार्कर के बीच का जो एरिया है वो बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए क्लियर होना चाहिए द पर्सन सिट्स ऑन चेयर हैंड्स रेस्टिंग ऑन नीज एंड फिट ऑन द फ्लोर आपको बैठना है हैंड्स आपके थाई पे होंगे आपको बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है वेन आई सेट गो देन यू स्टार्ट तो आपका टाइम स्टार्ट हो गया था आपको खड़े होकर और बिल्कुल सीधे रनिंग नहीं करनी आपको चलते हुए जाना है जितना अराउंड द कोन एज क्विकली एज पॉसिबल एंड सेट डाउन ऑन द चेयर जितना फास्ट हो सके और वापस आके चेयर पे बैठना है स्कोरिंग काउंटेड एज टाइम टेकन इन परफॉर्म दिस आपने कितनी सेकेंड का टाइम लिया आपको इस घूम के आके वापस बैठने में वो आपका टाइम काउंट हो जाता है उसके अंदर आपको दो ट्रायल मिलते हैं और जिसके अंदर कम टाइम लगता है वो आपका काउंट हो जाता है नेक्स्ट और लास्ट टेस्ट आ रहा है इस चैप्टर का सिक्स मिनट वॉकिंग टेस्ट दिस टेस्ट इज़ यूज टू मेजर एरोबिक फिटनेस एरोबिक फिटनेस एरोबिक फिटनेस को टेस्ट किया जाता है इस टेस्ट के थ्रू एरोबिक फिटनेस को इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट था इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट मेजरिंग टेप एंड मार्कर ट्रैक डिस्टेंस स्टॉप वॉच चेयर पोजिशन फॉर रेस्टिंग ये सारी चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन क्या है इसका द वॉकिंग कोर्स ट्रैक इज लेड इन रेक्टेंगुलर एरिया विद कॉन्स मार्किंग द एरिया एट रेगुलर इंटरवल दैट एम ऑफ इस टेस्ट टू वॉक एज क्विकली एज पॉसिबल फॉर सिक्स मिनट to cover maximum distance person set their own pace they can take rest if desire measure the distance covered by person in 6 minute walk test in meters yani ki aapne 6 minute ke andar kitna distance cover up kiya wo hi count hota hai agar aapko beech mein rest bhi chahiye hota hai to aapko 6 minute ke andar rest bhi milta hai lekin wo sara time uske andar count hota hai एग्जैक्टली exactly आपने सिक्स मिनट के अंदर आपने कितना एरिया कवर अप किया होता है सिक्स हंड्रेड टेन मीटर सेवन हंड्रेड थर्टी फाइव मीटर सेवन हंड्रेड मीटर एट हंड्रेड मीटर कितना आप उसके अंदर छः मिनट के अंदर काउंट करते हो वो सारी चीज़ें आपके इसके अंदर काउंट की जाती है और उसी का आपको टेस्ट देना होता है सो ये हमारा आज का चैप्टर कम्प्लीट
इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉन्टेक्ट मी एवर कभी भी थैंक यू स्टूडेंट्स